Amen. Amen. So we've been looking at 1863. Wir schauen uns 1863 an. And the logic behind the assertion that Christ could have come back then. Und die Logik hinter der Annahme, dass Christus da hätte wiederkommen können. And as part of that study, und Teil dieses Studiums, we We were drawn to the fact that there was a delay. Uh, wurden wir zu dem zu der Tatsache hingeführt, dass es einen Verzug gab. And one of the passages that we went to was Testimonies of the Church, Volume 9, page 29. Und eine Passage, zu der wir uh, hingegangen sind, war 9T, um, Seite 28. And that brought us to the classic passage that deals with what we would call 911. Und das ähm, handelt von der typischen Passage, die oder Textstelle, die über 911 geht. So we've been discussing 911 for a few classes now. Also über 911 machen wir uns jetzt schon ein bisschen Gedanken. And one of the questions I asked was why did um, Al-Qaeda choose that date? What was the reasoning behind it? Eine Frage, die ich gestellt gest habe, war Warum wählte Al-Qaida ausgerechnet dieses Datum? And most people went to the siege of Vienna in 1683. Und die meisten von euch haben die Belagerung von Wien angebracht im Jahr 1683. So I'm not sure how many of us are aware. Ich weiß nicht, wie viele von euch es wissen. Oder sich that there were studies that were done on the siege of Vienna. Dass es Studien, äh, dass es Studien gab, die ähm, um das Thema der Belagerung von Wien äh, ja ging. This was done by all the tests. Um, 2018. Es war von Tess im Jahr 2018. How many of us remember that? Wie viele von euch erinnern sich daran? So the thing is, that siege that she was referring to, die Sache ist, auf die Belagerung, auf die sie sich bezieht, was not this siege, it was a different one. War nicht diese Belagerung, sondern eine andere. So you already know that there have been two sieges. Somit weißt du ja jetzt schon, dass es schon zwei Belagerungen gab. This is the siege of 1529. Und äh, sie schaute sich die Belagerung von 1529 an. If you remember, there's a date here 1517. Es gibt hier das Datum 1517. What is that date? Was ist das Datum? Was geschah da? That was to do with Luther. Da geht es um Luther. And why did I why did I ask about Luther? Why did I ask? Warum that? habe ich nach Luther gefragt? Um, that was part of the Reformation. Weil er Teil der Reformation war. And um, that distracted the people from the Turks. From? From the Turks. Und das hat die Amen. Menschen von den Türken abgewandt. I think he is the cause to dis destabilize the German Empire. Division. Huh? Division. To make yeah to make it to, to we weaken it weaken. from inside. So we brought his name up. Wir haben seinen Namen aufge ge genannt. Because we were talking about the the German Empire what people would call the Holy Roman Empire. Wir ähm weil wir weil es um das deutsche Reich geht oder das heilige römische Reich. So we didn't really discuss it in any detail. Wir haben das nicht wirklich in im Detail besprochen. It was just to get a, an idea that 
Luther was 150 years before. So, es ging nur darum, das ähm, aufzuzeigen, dass Luther circa 150 Jahre vorher lebte. And he was, if we can call it, the catalyst to begin the destabilization of the Holy Roman Empire. Und sagen wir mal so, er ist der Auslöser dafür für die Destabilisierung des Heiligen Römischen Reiches. What we didn't discuss, was wir nicht an, äh, äh, nicht besprochen haben, was that in 1529 there was another siege mm -hmm. uh, of Vienna. Das ist 1529 eine weitere äh, Belagerung von Wien gab. This is the siege that Elder Tess has brought up. Und das ist die Belagerung, über die Tess sprach. And the dynamics were very similar. Die Umstände dazu waren aber sehr ähnlich. Um, Islam tried to enter into Europe and it got basically stopped at Vienna. Der Islam versuchte nach Europa einzudringen und wurde uh, bei Wien daran gehindert. So Elder Tess hasn't, as far as I'm aware, hasn't referred to the 1683 siege but only to the 1529 siege. Soweit ich weiß, hat sich Tess nur auf die Belagerung von 1529 bezogen, nicht aber auf die von 1683. Ich weiß nicht, wie viele sich von euch an dieses Studium erinnern. Because it's connected to another event in 1529. Weil dies ist auch noch an, uh, mit einem weiteren Ereignis verbunden im Jahr 1529. And what's that event? Welches Ereignis ist das? Ist das da, wo die uh, Protestanten ihren Namen bekommen in Speyer? 1529. Siege of Vienna. Da haben wir das, um, die Belagerung von Wien. And the council, or they used to call it a diet. Und das Konzil. Of you said? Von Speyer. And Spires is what? Und Speyer ist was? A city. So Speyer is a city in Germany. So eine Stadt in Deutschland. So there's a council that's going to go on. Da gibt es ein Konzil. And I'm almost certain that Ellen White refers to this in the Great Controversy. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ellen White ähm, sich darauf bezieht. So there's two things that are going on. Somit gibt es zwei Dinge, die hier vor sich gehen. And what Elder Tess is going to do, was nun Tess macht, is take the year 1529, ist, dass sie das Jahr 1529 hat 2019, und dann auch 2019 and connect them by what? und mit was tut sie sie jetzt verknüpfen? By the 490 years. Sie verknüpft das durch die 490 Jahre. So, um, I think you already said, but just want to clarify that. When we talk about the Diet of Spires, what event are we referring to? Wenn wir über die, das import. Konzil zu Speyer äh, sprechen, auf welches Ereignis beziehen wir uns da? Do you know Brother Jim? Is that where the princes um, gathered and and uh, went with Luther instead of the Catholic Church? Good. So they often call this the protest of the princes. Das wird häufig der Protest der Prinzen genannt. So the princes are protesting. Die Prinzen protestieren. So you can see where they get their name from, Protestants. Jetzt wissen wir, woher sie ihren Na die Protestanten ihren Namen bekommen. And they're changing their allegiance, we could say, from the state to Luther. Und sie ähm, äh, nehmen jetzt ihre Treue oder ihren Schwur und lösen den vom Staat und geben ihn Luther sozusagen. So can you just repeat what you said about their protest? Könntest du bitte noch mal wiederholen, was Sie sagen in Ihrem Protest? They were protesting um, against the uh, Catholic Church or the state. Sie protestieren and, gegen die katholische Kirche und den um, Staat. Putting their allegiance with Luther. Und äh, hängen oder geben ihren Treueschwur Luther. So they're protesting against the Catholic Church and putting their allegiance with 
Martin Luther. Yes. Uh, Sister Catherine, could you find a reference for us? Könntest du da uns eine, eine Quelle dafür nennen? Sister Cathy, could you add anything to that about? Um, I th is this where they were given ultimatums about their um, lands? Haben Sie da ein Ultimatum für Ihre Ländereien bekommen? So they're forced to make a decision. A decision some kind also, of decision. Sie sind, werden gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. And basically, they don't comply. They, they're protesting. Aber yeah. sie halten an dem Protest fest. Is this when the, um, the Pope wanted to be over them, over them as a state, and they didn't want to do that? War das nicht, äh, wo der Papst dann über sie herrschen wollte oder über dem Staat und das wollten sie nicht eingehen? Ja. Yeah. Sister Schmein, do you want to think about this? Uh, I've got the quotation if you want. Uh, no, I want Sister Catherine to find it. Uh, I don't remember the, the real uh, cause of the... But I know that the... Uh, um, the Pope wanted to uh, force something upon the twins, Who and did? they refused. They, re they refused. Who wanted to force the pa papacy? Okay. And so they the refused. Pope. Yeah. And they refused, but I don't remember what it was uh, about. Okay. Just tell yeah. us when you found the references, Catherine. Um, Brother Jonathan, do you anything about this? Uh, not in specific, no. So we've got the Siege of Vienna, the Diet of Spires, which is where the princes protest. Also wir haben den, um, die, die Belagerung in Wien und den uh, Prinzenprotest in Speyer. Oh, it's not GC. Uh, Acts of the Apostles. Also wirken der Apostel. 68. Seite 68 im Englischen. Part one. Absatz 1. Is that what you had, Sister Shemaine? No, I got the... Point four, regarding the protestation. 202. Yeah. Can you see that, Sister Catherine? Sister, as well? So actually, that was the beginning of um, a split between church and state. Also, eigentlich war das doch der Beginn einer Trennung zwischen Kirche und Staat. Because the church, the the Catholic church, or the papacy, is the church, and the and the princes represent their states. Weil die die Prinzen stehen ja für den Staat, und die katholische Kirche ist ja eine Kirche. Yes, but we need to remember. Ja, aber wir müssen uns daran erinnern. That they're not only fighting against the Catholic Church; they're actually fighting against their king. Dass sie nicht, wir müssen uns daran erinnern, dass sie nicht ja nur gegen die katholische Kirche kämpfen, sondern auch noch gegen den Kaiser. It's their king that's uh, imposing up upon them these these rules, these requirements, not the papacy. Der Kaiser legt ihnen ja diese ganzen äh, Regeln auf und the, nicht das Papsttum. The papal ideas, but it's the state that's enforcing. Es sind päpstliche Ideen, aber der Staat setzt sie um. So you gave us uh, 68, Sister Catherine? Wo 
When in 1529 the German princes assembled at the Diet of Spires, there was presented there was presented the Emperor's decree, which is state, restricting religious liberty and prohibiting all further dissemination of the reformed doctrines, seeing that the hope of the world was about to be crushed out, would the princes accept the decree? Should the light of the gospel be shut out from the multitude still in darkness, mighty issues for the world were at stake. Those who had accepted the reformed faith met together, and the unanimous decision was, let us reject this decree, this law, by the state. In matters of conscience, the majority has no power. It's quoting uh, Diobene, History of the Reformation. Also das kommt aus Wirken der Apostel, Seite 69.1 im Deutschen. Als die deutschen Fürsten im Jahr 1529 auf dem Reichstag zu Speyer zusammenkamen und ihnen des Kaisers Erlass vorgelegt wurde, der die Religionsfreiheit einschränkte und jede weitere Verbreitung der reformatorischen Lehren verbot, schien es, dass die Hoffnung der Welt zunichte gemacht werden sollte. Würden die Fürsten den Erlass annehmen? Sollten die Menschen, die noch in der Finsternis lebten, vom Licht des Evangeliums ausgeschlossen bleiben? Entscheidendes für die Welt stand auf dem Spiel. Die Bekenner des reformatorischen Glaubens kamen, zu, äh, kamen zusammen und beschlossen einmütig, wir verwerfen diesen Erlass. Die in Fragen des Gewissens kommt es nicht auf die Mehrheit an, schreibt Daubigny, Geschichte der Reformation, Buch 13, Kapitel 5. Acts the Apostle 68.1 And this is taken from the chapter that's called what? At the Temple Gate. Wie heißt das Kapitel? It's actually the Apostles, I believe. Es ist Wirken der Apostel. And why is she making this connection? Kapitel 6, um, an der Pforte des Tempels. Warum stellt sie denn hier diese Verbindung her? Sie vergleicht das mit der Zeit der Jünger, als ihnen verboten wurde zu reden. Und was sagt jetzt nun Petrus darauf? Wir brauchen hier den, die Textstelle. Oh, the Bible. Mm -hmm. Acts chapter four, I think. Yeah. Ich glaube, dass das Apostelgeschichte 4 ist. Sorry? Someone said? Ich glaube, dass es in Vers 8 anfängt. Nineteen. Chapter 4, 19. Kapitel 4, Vers 19. But Peter and John answered and said unto them, the Sanhedrin, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen, und ihnen ist der hohe Rat, und sprachen, Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So we can see why she's making this connection here. Wir können also sehen, warum sie hier diese Verbindung herstellt. She's comparing Peter and John with whom? Sie vergleicht Peter, äh, Petrus und Johannes mit wem? Princess. With the princes. Can we all see that? Können wir das erkennen, dass sie sie mit den Prinzen vergleicht? Can you see that, Brother Jim? Yeah? So that's a good reference. Das ist eine gute Quelle, die wir hier haben. And then Sister Shemaine wanted to take us to where? Und Shemaine, deine Quelle? Do you see? Oh. 202. Yeah, the same thing. Mm -hmm. 202 paragraph 4, I think you said. Mm -hmm. Yes, it's just a declaration of the 
It's just a, a statement of the princes. So this is this is the primary place that you would go to because this is part of the chapter, chapter eleven, beginning also, page one nine seven. Also, das hier ist der ähm, äh, die Hauptquelle, wo du zuerst wahrscheinlich hingehen würdest im großen Kampf, Seite 202. GC. Großer Kampf. 197. Äh, 100, one, nine, 197, da fängt es an. So, if we could all get an opportunity to read this chapter. Ich weiß nicht, ob wir, ob es uns möglich ist, dass wir das alles lesen können. Und der Beginn, oder das ist das, uh, das, ist das Kapitel der Prinzenprotest. One of the noblest testimonies ever uttered for the Reformation was the protest offered by the Christian princes of Germany at the Diet of Spires in 1529. The courage, faith and firmness of these men of God gained for succeeding ages liberty of thought and conscience. Their protest gave to the Reformed Church the name of Protestant. Its principles are the very essence of Protestantism. Eines der mächtigsten, je für die Reformation abgelegten Bekenntnisse ist der von den christlichen Fürsten Deutschlands 1529 auf dem Zweiten Reichstag zu Speyer erhobene Protest. Der Mut, die Zuversicht und die Entschiedenheit dieser frommen Männer bahnten kommenden Geschlechtern den Weg des Glaubens und Gewissensfreiheit. Wegen dieses Protests hießen die Anhänger des neuen Glaubens fortan Protestanten. Die Grundsätze ihres Protests sind der wesentliche Inhalt des Protestantismus. So, um, oh, you want to take us to 202? Du wolltest uns ja noch auf Seite 202 mitnehmen. Paragraph 4. Absatz 4. So that's the protest itself. Das ist der eigentliche Protest. And the emperor is Ferdinand. Und right? der, ähm, der Kaiser heißt Friedrich, soweit ich weiß. Okay, so we're not going to read any more, but I think it's worthwhile um, you read in chapter 11 to refresh your memory about Ach. what this event was. Wir lesen jetzt hier nicht mehr weiter, aber ich glaube, ähm, dass es sinnvoll ist, wenn ihr das, dieses Kapitel für euch selbst lest, das ist sehr, ähm, man kann einen großen Nutzen daraus ziehen. A large part of the chapter Is just quote after quote. Ein großer Teil des Kapitels sind einfach nur Zitate nach Zitate. And most of it seems from, uh, book. Und das meiste scheint mir aus dem Buch von Dobinet zu sein. Any questions on that? Gibt es dazu Fragen? So, there's a council in the city of Spires and the princes will protest. Es gibt hier den Reichstag in Speyer und die Prinzen protestieren da. The Acts of the Apostles Paragraph is a nice synopsis of what happened. Und ähm, Wirken der Apostel ist nun eine schöne Zusammenfassung von dem, was geschah. The Great Controversy Passage basically gives an extensive overview of all that's happening. Und der, der Ausschnitt aus dem großen Kampf ist eigentlich eine, eine detailliertere Form. Um, was alles geschah. Uh, we have the connecting link between uh, 1683 and uh, 1529. We haven't done that yet. Also wir haben noch keine, keine Verbindung zwischen um, 1863 und 1529 hergestellt. Most, to most people... 15. When they look at 1529, they look at the protest of the princes. Die meisten Menschen, wenn sie 1529 anschauen, schauen sich den Protest der Prinzen an. That's where their focus is. Darauf liegt ihr Fokus. When Elder Tess did her study, als Tess ihr Studium gemacht hat, she picked up two points, two events. Hat sie zwei Dinge aufgegriffen. The first was the diet itself. Zunächst dieser Reichstag in Speyer. And then connected with the diet, there was a siege of Vienna. Und damit verbunden war auch noch eine Belagerung in Wien. So the connection between uh, 1529 and 16, 
1529 is the siege. Die Verbindung zwischen 1529 und 1683 ist die Belagerung. Does that answer your question? What was your question with 1863? Connecting in between the two dates. Ah, I thought you said 1863. Six, no, 80s. No. She meant 16 if she did say that, or I might have said it wrong. Um, so, I don't, I don't want to go too, too deep into this study, but I, what I do want to do is, if you go to the end of the chapter, we're on page 210. Ich möchte jetzt nicht zu tief hier einsteigen, aber wenn man geht, zum Ende des Kapitels hingeht, wir sind auf Seite 210. Now, when it comes to the, what we would call the, the Reformation, we normally think about it, we just call it the Reformation, but it's the German Reformation. Wenn wir nun jetzt zu der Reformation, äh, uns die eigentliche Reformation anschauen, diese deutsche Reformation. If you go through the chapter titles, Alan White doesn't actually call it the German Reformation. Und man sich dann die ähm, Kapitelnamen anschaut, dann werden wir feststellen, dass Ellen White es nicht die, die deutsche Reformation nennt. If you go to the different Chapters of great controversy. Geht man durch die verschiedenen Kapitel des äh, großen Kampfes hindurch. By the time you get to chapter five, wenn du da ähm, zu Kapitel 5 gehst, what she's going to be doing is going through the history of the 1260. Was sie hier macht, ist, dass sie durch die Geschichte der 1260 hindurch geht. And to see how things begin to change. Und aufzuzeigen, wie sich die Dinge verändert haben. Chapter 3 is what? Kapitel 3 ist was? Sister Catherine, what's Chapter 3? Was geht's bei Kapitel 3? Yes. An era of spiritual darkness. Also eine Zeit der geistlichen Dunkelheit ist die Überschrift von Kapitel 3. So, we're in a time period of darkness... Wir sind in der Zeit von Dunkelheit. And then what is she going to do almost consistently for um, at least I'm going to conservatively say like about a third of the book after that. Und was macht sie dann? Quarter, maybe, maybe a quarter of the book. Was macht sie dann für ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von dem ganzen Buch? What's she da gonna, danach. What's she going to what, do? Get um, we get out of the spiritual darkness. Sie zeigt auf, wie wir aus dieser geistlichen Dunkelheit herauskommen. You need to be in the table of contents. Du musst hier dir das, das Inhaltsverzeichnis vor dir haben. Chapter 3, an era of spiritual darkness. Und dir da die ähm, Kapitel 3, die Zeit oder eine Zeitspanne der geistlichen Dunkelheit sehen. And just start reviewing the title uh, of the chapter, the chapter titles. Und dann schau dir einfach nur die, die Überschriften dieser Kapitel an. And just repeat what you said, Sister Shemaine. Jetzt wiederhol nochmal, was du gesagt hast. Uh, get out of the spiritual darkness through the, uh, through the reform. Uh, from just that, like, yeah. how we get through, how we deal with the spiritual darkness. Mm -hmm. Also, es wird uns hier aufgezeigt, wie wir mit dieser geistlichen Dunkelheit umgehen, beziehungsweise wie wir da herauskommen. So, if we were to go to early writings, And I think it's the chapter that's called. Um, Würden wir zu um, frühe Schriften gehen und ich glaube, es ist das Kapitel. Let me give you the, the proper title. I don't want to guess. Give me a second. So this is called the Advent Movement Illustrated. Der, äh, das Kapitel heißt eine bildlich da, bildliche Darstellung der Adventbewegung. Page 240. Und das ist auf Seite 240 frühe Schriften. So, no need to turn to here, because I'm only going to make a quick reference and I'm going to go back to great controversy. Wir brauchen jetzt hier nicht hingehen, ich möchte nur kurz etwas erwähnen. This is early writings 240, paragraph 1. Das ist frühe Schriften, äh, Seite 240, Absatz 1. It's called the Advent Movement Illustrated. Wir sind hier in dem Kapitel, die Adventbewegung bildlich dargestellt. Paragraph 1, second sentence. Erster Absatz, zweiter Satz. 
Many in these companies are in total darkness. Viele in diesen Gruppen befinden sich in gänzlicher Finsternis. GC Chapter 3 says what? Uh, Kap uh, Kapitel 3 aus dem großen Kampf sagt was? Es, es heißt uh, eine Zeit der geistlichen Dunkelheit, Finsternis. She's then going to go on to say there's no connection between them and Jesus. Das sagt sie, dann führt sie weiter und sagt, es gibt keine Verbindung zwischen ihnen und Jesus. The next sentence is the interesting one. Und der nächste next Satz two. ist jetzt der interessante Satz. Scattered through these different companies were people who looked to have light. Aber unter diesen verschiedenen Abteilungen zerstreut waren Personen, deren Angesichter strahlten und deren Augen gen Himmel gerichtet waren. Jesus gave them light like rays from the sun. Jesus gab ihnen Lichtstrahlen wie von der Sonne. So we're just reading 240 paragraph one and I'm paraphrasing. Also wir lesen, wir haben hier nur Seite 240 im Englischen äh, gelesen und ich habe es zusammengefasst. Um, stopping down a little bit, it says every one of those who had a ray of light. Und ähm, weiter unten heißt es dann jeder von ihnen, der einen Lichtstrahl hatte. Evil angels surrounded those who were in total darkness. Jeglichen, der einen Lichtstrahl hatte, einen Engel wachen, während böse Engel diejenigen umgaben, die in Finsternis waren. So don't write too much about the paragraph. Just think about what I've just said. Jetzt kümmert euch nicht zu so sehr um das Zitat, sondern mehr darum, was ich gesagt habe. Sister Catherine, what picture have I just portrayed? Welches Bild habe ich denn hier aufgemalt? Tell me what to draw. Sag mir bitte, was ich jetzt malen muss. A dark cloud. A cloud? Dark cloud. Also eine Wolke. Over some people. Sorry? Over some people. Good. Also eine Cloud, die über Leuten steht. And there's sun rays that shine through to certain people that are looking up. Und ähm, dann gibt es hier einzelne Lichtstrahlen von der Sonne, die hier durchgehen, die Menschen erreichen, die gen Himmel schauen. So we'll just go with that. There's a dark cloud. Es gibt hier diese dunkle Wolke. And the dark cloud is over all these people. Und diese dunkle Wolke ist über all den Menschen. Then over some of them. Und äh, einige von ihnen There's a ray of light werden mit einem Lichtstrahl erleuchtet. Like targeted to individuals. Also der zielt direkt auf einige Individuen ab. So, that first paragraph dieser erste Absatz is the era of darkness. It's pre ist die Zeit der Dunkelheit vor 1798. So we'll come out of early writings. Gehen wir aus, verlassen wir frühe Schriften. And we're back in great controversy. Und gehen wir zurück zum großen Kampf. We're already looking at the table of contents. Wir schauen uns ja hier nur das Inhaltsverzeichnis an. So that's chapter 3. Kapitel 3. So what she's going to do is go through a, a, a potted or punctuated history was sie macht, ist, sie geht hier durch, durch eine what is that punkted? The various points. Also sie geht hier durch ähm, verschiedene Punkte in der Geschichte spricht sie an. She's going to do it in sequence mostly. Und das macht sie in chronologischer Reihenfolge. And what she's going to do is pick out highlights. Und was sie tut, ist, dass sie nun die Höhepunkte daraus auswählt, aussucht. What is Sister Shimane say? Und was sagt der Shimane? The rest of the chapters are dealing with what? Um was geht es mit den in diesen Kapiteln? How you get out of darkness. Es geht darum, wie du aus dieser Dunkelheit wieder herauskommst. So each one of these chapters jeder dieser ähm, Kapitel would be one of these rays of light. Wer einer dieser Lichtstrahlen. So it's not it's not like the dawn. 
es ist, hier, es geht jetzt hier, es ist nicht so, als wenn jetzt das hier äh, der Sonnenaufgang ist, everything begins to get light. wo alles äh, anfängt hell zu werden. This is rays of light from heaven that penetrate the cloud. Das sind Lichtstrahlen vom Himmel, die diese äh, Wolke durchdringen. First is Wald the Waldenses. Zuerst die Waldenser. Then John Wycliffe. Dann John Wycliffe. What country is that, Sister Suellen? Welches Land ist das? Good. Das ist England. Huss und Jerome. Huss und Jerome. Which country, Sister Shemaine? Welches Land? Uh, it's not France. I don't remember. Sister Cassie? Swiss. Hungary. Hungary? I don't know. We might call it something, they might call it something else. Bohemia. The older days they might call it Bohemia, but we would call it Hungary. The borders are a bit hazy because also, they've changed. Also die, die Grenzen sind heute nicht mehr so deutlich. Das wäre äh, Böhmen damals oder Ungarn. We we'll go with Hungary. Bohemia is, I think, what... The, Ellen White would call it. Then uh, Luther, which obviously is Germany. Then Luther, was offensichtlich Deutschland ist. Then uh, the, other, the other one is the Swiss reformer. Then geht's um die Schweizer Reformatoren. Who is that, brother Jim? We'll swap now. It's the, we've got the country. We'll know the name. Jetzt haben wir die die uh, das Land. Jetzt wollen wir die Namen wissen. Sister Catherine. Sister Catherine. <laughs> Spell it, please, without looking. <laughs> Spell it. Z U uh, N uh, uh. Shepa. Swinkling. Leave it. <laughs> the answer for people. Okay, Zwingli. Uh, no Calvin? Is Calvin not Swiss either? No, I don't think he is, is he? Is he? Okay, I might be wrong. Just thought. I'm pretty sure this is Zwingli it's referring to. Um, then back to Germany, back to Germany, we're in chapter 11. Then get us. And we read 202. Then get us back to, to Deutschland uh, and einige andere Sachen noch. So I said, go back, go to the very bottom of the page, uh, of the chapter, 210. Und ich hatte ja gesagt, lasst uns zurückgehen oder um, an das Ende des Kapitels 11 auf Seite 210. Yeah, we just go back down to the bottom of chapter 11. It's page 210, paragraph 3. Absatz 3. Um, chapter 12 to 11.1. Uh, didn't you say it, chapter 11? 12, sorry, chapter 12. Also chapter 12. It's called the French Reformation. Also, Kapitel 12 ist nun die französische Reformation. Sorry? Sorry? I didn't hear what you said. No, I said nothing. <laughs> no, top of 12, top page 211. We're at the beginning of chapter 12. What are you saying? No, you're talking to John? No, but uh, uh, Jonathan looked at me and said, oh, maybe... Uh, oh, I, wouldn't, I didn't want to go to... Okay. Uh, what I wanted to see, yeah. it says, the protest of spires and the confession of Augsburg which marked the triumph of the Reformation in Germany, were followed by years of conflict and darkness. Weakened by divisions among its supporters and assailed by powerful foes, Protestantism seemed destined to be utterly destroyed. Thousands sealed their testimony with their blood. Um, so it all, looked, it all looked like it was going to come to an end. But in the moment of his apparent triumph, the emperor was smitten with defeat. He saw the prey rested from his grasp and he was forced at last to grant toleration of the doctrine which had been the ambition of his life to destroy. He staked his kingdom, his treasures, his life itself upon the crushing out of the heresy. Now he saw his armies wasted by battle, his treasuries drained, his many kingdoms threatened by revolt, while everywhere the faith which he had mainly endeavoured to suppress was extending. Charles V had been battling against om omnipotent power God had said, let there be light, but the emperor had sought to keep the darkness unbroken. His purpose had failed, and in premature old age, he abdicated and went to a monastery. So do you want me to read all of that? Or? Uh, just paraphrase. Um, ihr könnt euch selbst den ersten Absatz vom 
großen von äh, Kapitel 11 äh, durchlesen, das wäre im Deutschen Seite 211 Absatz 1, da geht es darum, wie die Reformation angegriffen wurde durch den Kaiser und ähm, Gott sagt, es sollte Licht werden und der Kaiser hat alles dafür getan, dass ähm, die Dunkelheit bestehen bleibt. Uh, just to clarify, Calvin is what country? Sorry? France. Yeah. You happy? He is French. He has French um, ancestor. French Swiss. But he at, le at least he lived in Switzerland. Yes. He moved to Switzerland because it wasn't safe to... Uh, he was too um, aggressive in France. Um... Okay, so we just read about 12 and how um, basically Charles V actually just ended up destroying his, uh, his empire. Also wir haben gesehen, wie Karl V. hier quasi wie sein Königreich angegriffen wird. Okay, so the Vienna siege in 1529 es geht um die Belagerung von Wien im Jahr 1529. Alan White is not going to talk about that. Alan White spricht darüber nicht. Um, there's, a, if you speak right, there's only one reference to Vienna and it's not connected to this subject. Da gibt es nur ein, äh, ein Ref, eine Stelle, wo sie das mal erwähnt, aber das ist nicht in Verbindung mit unserem Studium hier. So, what's the reference that she does give about when They want to crush the uh, Reformation, they get distracted. Because I think that's what you're referring to, Sister Kathy. Wa was sie aber What's sagt ist, ähm, dass die Staaten immer abgelenkt oder behindert wurden, wenn sie die, äh, die äh, Reformation zerstören wollten. Anyway. We want to know what the connection is about the siege of Vienna and uh, the protest of the princes. Wir wollen die Verbindung zwischen den, äh, der Belagerung von Wien und dem Protest der Prinzen verstehen. Wir wollen diese Verbindung verstehen. Und Ellen White spricht darüber? Sister Kathy said she did, so we trust her. Kathy sagte, dass sie darüber spricht. what I understood. So, Siege of Vienna in 15... Uh, Ellen White does not refer to the Siege of Vienna. No. I just said that. Ellen White no, bezieht sich nicht auf die, auf die um, Belagerung von Wien, das habe ich gesagt. People date for the Siege of Vienna. So, which one we are referring to? At this moment? Mm -hmm. 1529. Okay. Wir fokussieren uns auf die Belagerung von 1529. Die uns uh, uh, Tess uns mitteilte. Uh, if you can't find it, well, yeah, I do have a, I'm to get information to paraphrase. It does give the history of that time period. What are you looking at? I. Are you not looking in great spirit of prophecy? Also, du suchst no. es nicht im Geist der Weissagung? It's in the spirit of prophecy. I'm pretty sure. Uh, great controversy 197.2. Okay. 
Großer Kampf, 197 Absatz 2. GC197 Paragraph 2. Protest of Princes. 197 Paragraph 2. A dark and threatening day had come for the Reformation, notwithstanding the edict of worms declaring Luther to be an outlaw and forbidding the teaching or belief of his doctrines. The religious toleration had thus far prevailed in the empire. God's providence had held in check the forces that opposed the truth. Charles V was bent on crushing the Reformation, but often as he raised his hand to strike, he had been forced to turn aside the blow. Again and again, the immediate destruction of all who dared to oppose themselves to Rome appeared inevitable. But at the critical moment, the armies of the Turk appeared on the eastern frontier, or the King of France, or even the Pope himself, a jealous uh, Pope himself, jealous of the increasing greatness of the emperor, made war against him. And thus, amid the strife and tumult of nations, the Reformation had been left to strengthen and extend. Das ist der zweite Absatz vom großen Kampf, Seite 100, äh, aus, aus dem 11. Kapitel, Seite 197.2 im Deutschen. By the way, there are two diets in Spire. Ähm, übrigens, es gibt zwei Reichstage von, von in Speyer. If you read the next paragraph, it says the Diet of Speyer is in 1526, which is three years before the one we're referring to. Wenn man nämlich weiterliest in dem nächsten Zitat, da heißt es, es gibt einen Reichstag in Speyer im Jahr 1526 und der ist drei Jahre vor dem, ähm, auf den wir uns beziehen. Okay, so we found the passage. Also wir haben hier den Abschnitt gefunden. There are multiple forces at work. Da gibt es verschiedene Mächte oder mehrere Mächte, die am Wirken sind. She gave us the Turk. Sie nennt hier die Türken. Or Islam. Oder den Islam. France. Frankreich. And the Pope himself. Und auch der Papst selbst. There are three things that are distracting the emperor. Da gibt es drei Dinge, die den den Kaiser quasi distracting ist. Um Distracting. Just want to know if Turn your attention in a different okay, direction. Okay, die den Kaiser ablenken. Uh, the one we're interested in is, is uh, it says the armies of the Turk. The, this is the Ottoman Empire, Islam. Also an dem, wie, an was wir jetzt interessiert sind, sind die Armeen der Türken, nämlich dem Islam. What are the three things? Islam. Das ist, es geht um den Islam. France. Frankreich. And the Pope himself. Und der Papst sel selbst. What did France do? 197.2. Okay, yeah. So the quote. Yes. German. They're fighting against Germany. Sie kämpfen alle gegen Deutschland. For whatever reason they're doing that. Aus was für Gründen auch immer sie das tun. So whilst Charles V wants to destroy the Reformation. Und während nun ähm, Karl der Fünfte diese die Reformation zerstören möchte, he's distracted from that work. Da wird er von der Arbeit von dieser von diesem Vorhaben abgelenkt. And he gets distracted by war with other people. Und er wird abgelenkt durch Kriege mit anderen so Mächten. I, I read that quite quickly. I'll go back. Ich habe das recht schnell hier überflogen. God's providence had held Charles V in check, restrained him. Gottes Vorhersehung hatte Karl den Fünften in uh, in Schranken gehalten. Every time he tried to raise his hand to strike or to destroy the Reformation. Jedes Mal, als er seine Hand erhob, um die Reformation zu zerstören. When he strikes that, if you can think of a stick. The stick is turned from the Reformation and he ends up striking his enemies. Wenn man sich das mal so vorstellen mag, jedes Mal, äh, ähm, als er den Arm hob, um mit einem Stock die Reformation zu schlagen, ähm, ist die Aufmerksamkeit auf jemanden anders gerutscht. So he wants to strike the Reformation, but he ends up striking three other people instead. Er möchte die Reformation äh, schlagen, aber er schlägt ta stattdessen drei andere Mächte. Are you okay with that? Emperor. So who's the emperor? Is the emperor Charles, Charles V, the Charles. emperor of, we would call it Germany, but oh. then they would call it the home, the Holy Roman Empire. Also, äh, der 
Kaiser ist hier der Kaiser des Deutschen Reiches oder des Heiligen oh. Römischen Reiches. See, that's where I got confused because I thought he was French. So who's, ah. who's, Fr who's the... The King of France, he doesn't say. Mm. Okay. Ist der König von Frankreich wird hier nicht erwähnt. Would have... Sorry? Yeah, I didn't know. So, yeah, so I'm saying it didn't say in the passage, okay. but Sister Cathy knows it's Louis the Sixteenth. Okay. How do you know that? Louis Sixteenth. Probably the Fourteenth, yeah. <laughs> but even that would be. Uh, we we'll call it Germany. Germany, mm -hmm. and he wants to um, stop the Reformation. But mm -hmm. then every time he tries to do that, he's got problems from Islam, which is the Turks, mm -hmm. um, France, mm -hmm. and the Pope himself. Yes, I wouldn't say and. I would say or. It's always one of these three things or. distracting him. Okay. Or. Today it's Islam. Tomorrow it's France. The next day it's the Pope. It's not, it it's not Lord Louis XIV, it's, it's, it's earlier. He lives around 1715. Okay, so it's, it's not Louis XIV, but it's a king. Yeah. It's not even Louis. Sorry? Francis V? Okay, homework. Hausaufgabe. Read the chapter. Lest das Kapitel. And find the name of the king. Findet den Namen des Königs. Find the name of the pope. Findet den Namen des Papstes. Which there may be a couple of them. Da mag es vielleicht mehrere geben. And find the name of the Turkish, I don't know what you call it, the Sultan. king, Sultan. Und findet den Namen des türkischen Sultans. Let's try and get three names. Versuchen wir einfach hier drei Namen zu bekommen. It might be more than three. It might be two or three for each one. I don't Mögen know. vielleicht sogar mehr sein. <lacht> äh, und das für ähm, die Belagerung von Wien 1529. So what's your question? Um, you siege want it? us to check the... Um, Not specifically the siege itself. Uh -huh. Because I think Alan White just talks about it in a general sense. Also jetzt nicht speziell auf die Belagerung von oh, okay. Wien, sondern so, um, Ellen White spricht ja, denke ich, in eher so einer allgemeinen Pope, Fassung. The name of the king and, and the name of the Turks. The Turks. Yes. Turkish it may king. just be one for each of them, but it may be a couple, I don't know. Okay. I think Charles has a quite a long reign. And that is during the 1529 era. It's the 1529 era. You have to go back a little bit. You have to go forward a little bit. Era. And all that's so there's three names plus read the chapter. Yes, that's four, okay. na four names. That's four things. Four things. Mm -hmm. Vier Dinge. Three names. Drei Islam, Namen. Islam, France, Frankreich, Pope, and the Papst. And Germany. We already she already tells you it's Charles V. Oh, okay. Der König von Deutschland ist Karl der Fünfte. So what you want to do is find <coughs> out when Charles V is reigning. Find also heraus, wann Karl der Fünfte regiert. So if I were going to do it. Wenn ich das machen würde, I would do this. I'd find out Charles V. Ich würde zuerst Karl den Fünften mir anschauen. See the Reformation. Dann die Reformation betrachten. I don't know if the Reformation looks like this. Ich weiß nicht, ob die Reformation so aussieht. So we've got this history. Dann haben wir diese Geschichte hier. And then see where France, the papacy and Islam are. Dann müssen wir uns anschauen, wo Frankreich, das Papsttum und der Islam auftreten. Und dann sollte man herausfinden, wer diese Könige sind. This would be the Reformation. Das wäre die Reformation. Die kann man hier nicht einfach alles untereinander malen, weil die sind... Alle chrono chronologisch sieht das alles ein bisschen anders aus. This will have a rough idea. We may be one king out. I, I want people to try and find it themselves, so we'll do it. <coughs> okay, so in a generic sense, all Ellen White's going to tell you is the Turk appeared. That's all she's going to say. Also in einer allgemeinen Art oder zusammengefassten Art sagt Ellen White, dass die Türken auf die Bühne treten. She doesn't mention 
which is probably surprising because she would have known that in 1529 the siege of Vienna occurred. Uh, sie erwähnt es nicht, aber es ist schon fast äh, ähm, äh, komisch, weil sie weiß doch, dass 1529 äh, die Belagerung von Wien ist. So I'm gonna say, ich sage nun, the appearance of the Turk ich sage, dass die Ankunft der Türken ein Beispiel of that is the siege of Vienna. Ein Beispiel dafür, also ein Beispiel für die Ankunft der Türken ist die Belagerung von Wien. I think that's a reasonable uh, it's not even, I was going to say conjecture, it's not even conjecture, it's a reasonable position to take. Und ich denke, dass das ein vernünftiger Standpunkt ist, den man einnehmen kann. To say when he, when she says the Turks appear wenn sie hier sagt, dass die Türken auftreten, they come more than once, I think. sie kommen natürlich öfters wie nur einmal. One of the times that they come, Aber ein, eine Angelegenheit is the siege of Vienna. Ist, die Angele ist die Belagerung von Wien. So what you might want to do, was du jetzt vielleicht tun möchtest, ist uh, just review The 1529 siege of Vienna. ist, dass man sich die Belagerung von Wien 1529 auch anschaut. You can do it two ways. Man kann es auf zwei Arten machen. Go to Wikipedia. Man kann Wikipedia anschauen. Or Britannica. Oder Britannica. And you read about it. Und einfach nur drüber lesen. But nowadays there are lots of, uh, YouTube videos. Aber heute gibt's, heutzutage gibt es viele YouTube-Videos. Und diese Videos sind uh, by in English they call them war buffs. It's people who are interested in war, uh, battles, ja, ancient battles. Da gibt es einfach kurze Videos, die solche Kriege zusammenfassen. In a little 10 minute video, they can, they'll show you um, a nice overview of that time period. Und in einem kurzen 10 minütigen Video bekommst du so einen schönen Überblick über die ganze Angelegenheit. Wikipedia, you can read. In Wikipedia kannst du lesen. YouTube, put Vienna, 1529, Siege of Vienna, 1529, and you'll be able to find a couple of ancient battle videos. I don't know what, how und to describe in them. Uh, YouTube wirst du dann, wenn du Wien und Belagerung Wien 1529 eingibst, auch irgendwelche Videos finden dazu. So, oh, Tess has spoken about 1529, we spoke about 1863. Tess hat über 1529 gesprochen und wir über 1683. I don't believe the 1529 has got anything to do with 9/11. Ich glaube nicht, dass 1529 irgendwas mit dem 11. September zu tun hat. The date for 9/11 is the 18 is the 1683 siege that we discussed. Da wäre eher 1683 interessant. Okay, so we'll have a break. Wir haben jetzt eine Pause and uh, we'll pick up our study Uh, in the next class. Und unser Studium führen wir fort in der nächsten Unterrichtsstunde. Yes. <laughs> And we have we got the 20 minutes to do all of our homeworks. <laughs> Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would guide and direct us. Wir äh, bitten dich oder beten darum, dass du uns führst und leitest. Bless us, Lord. Segne uns, Herr. We need you. Wir brauchen dich. And we want you to be with us. Und wir äh, bitten dich, dass du mit uns bist. In, Jesus, his name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Amen.